guys, I'm Justin. So today, how to folding the triangular bandage. First, hawakin ang apex and then kunin natin yung gitna ng base. Yan. And then, after that, pasok yung tatlong daliri natin parang nakasampay. And then, sa pagtupe, dapat mag-iiwan tayo ng 2 in to 3 inches sa apex. And then, pasok yung kamay, kunin yung nasa dulo, kurutin, and hila. Ang tawag dyan is brute cravat. Kulitin natin ng isang beses. Pasok, kurutin, and then hila. Ang tawag naman dyan is semi road caval. And last, tupe. Pasok ang kabay, kulin na sa dulo, kurutin, and then hila. So, Yan ang narrow cravat. Dapat nakalabas yung apex natin. The next is how to square knot. So dito malalaman natin kung ano nga ba yung tamang pagbuhol sa triangular bandage. Kung nakikita natin, right? Over left. And then, yung right, pasok natin. Yan, naging left. Higpit it. And then, yung left kanina, gawin natin over right. Yan, higpit. And then, yung mga sobra na yan, itago. Kasi bandaging is an art. Yan. So, dito naman, dito malalaman natin kung tama nga ba yung ginawa natin ng square na. First, hawakin yung, uh, yung left na sobra and then yung right natin yan. Hawakin natin yung bandang tiyan natin and then hila papunta sa right. And then yung right, hawakan yung nakabuhol. And left, ilahin. Yan. So yun, nalaman na natin kung paano mag-folding ng triangular bandage and paano din mag-square knot. So the next is yung bandaging techniques. So dito malaman natin kung ano yung mga tamang paglagay o pag-apply sa mga sugat natin. So first, pop and press top of the head. So yan, kung nakikita nyo, may assistant ako dyan. Yung kapatid ko na si Jen. So yun, bago tayo mag-apply sa mga sugat, na huwag natin kalimutan yung gasa. Bago natin i-apply yung triangular bandage. First step sa open press top of the head is kunin natin yung base. Ito pa ito mula 2 to 3 inches. And then, ilagay natin sa noo yung base na tinupin natin. And then, ilagay natin sa likod. After nalagay sa likod, ayusin natin. Ikikris cross ito papunta sa harap ng noo. At doon tayo gagawa ng square knot. So yun, itago lahat yung mga sobrang nabuhol. Kasi alam natin, bandaging 
is an art. After that, hawakan ang hulo and then hilahin yung sobra sa likod para makompress yung uh, triangular bandage. And then, ito pa ito, papunta sa taas. At ilagay ito sa na crisscross na bahagi. Doon natin itago. So yan, ganyan, i-apply yung open brace top of the head. So dito, malalaman natin kung tama nga ba yung nilagay natin na square na. So yun, tama. So the next is the open brace chest. So, dito malalaman natin kung paano i-apply yung chest damage natin or injury. First, na huwag natin kakalimutan lagi ilagay yung gasa sa parteng na sugatan. And then, awakan yung apex. Ilagay sa left shoulder. And pahawak ito sa victima para hindi mahulog. After that, yung base, itupin ito hanggang sa chest level. So, yung kasama kong victim ngayon is si Joshua. At ilagay ito sa likod. At doon tayo gagawa ng score nut. Right over left and left over right. And then, yung maliit, itago siya. And then, yung malaki, ilagay sa itaas. Malapit sa apex. At doon, ulit gagawa ng square nut So ganyan ang itsura ng open brace chest So ngayon naman, let's check the square nut kung tama nga ba yung nilagay natin. Yung first square nut, ayun, tama siya. So next, yung second na square nut. Ayun, tama na naman. Isang palakpakan naman dyan.
So next bandaging techniques is the open press handbird. So dito malaman natin i-apply kung nasulog yung kamay natin. So first, lagi kong sinasabi, do not forget na ilagay yung gasa bago natin i-apply yung triangular bandage. So first step sa open press handburn is yung base ilagay sa likod ng kamay and yung apex ilagay sa bandang sa harap ng victim. And then, ipaikot ito papunta sa other side. And then, uulitin naman sa another side. Tapos nyan, ikikriss-cross papunta sa harap ng biktima. At doon, gagawin yung square knot. Then, pagkatapos ng square knot, itago lahat ng mga buhol. And kunin yung apex, itago yung nakabuhol. So ang nakalimutan ko, yung kasama ko ngayon is si Ate Jen. Pagkatapos nun, hilahin siya para hindi dumigit yung nasunog na kamay. So yan ang itsura ng open brace handbird. And now, let's check the square nut. Yun! Tama na naman! The next bandaging techniques is the open brace arm sling. So dito malalaman natin kung paano i-apply yung napilay na kamay natin. First step is ibuhol yung apex. Malalaman natin mamaya kung bakit nga ba binuhol yung apex. Second step is the right tip ilagay sa left shoulder ng victim. And then kunin yung left tip lalagay naman sa right shoulder at ipwesto yung kamay ng victim and then sa likod gagawin natin yung square knot so yun Kanina, pinakita natin kung bakit binuhol natin yung apex. Para ipaikot ito papunta sa loob para sumikip yung arm sling na ginawa natin. So yan, ang itsura ng open brace arm sling. So ngayon naman, let's check the square knot. Ayun, tama na naman. So ngayon, dumako tayo sa susunod na bandaging techniques. So ito yung narrow cravat in the shoulder. Dito malaman natin kung paano i-apply yung sugat natin sa shoulder. So first step, huwag natin kakalumutan lagi yung gasa sa parteng na sugatan. 
So ngayon, yung kasama kong victim ngayon is si Ate Junjun. Yung special kong ate. First step, gawin natin yung narrow cravat na folding. And then, pagkatapos nun, ipasok yung kamay. And then, yung right tip ko, ilalagay ko sa left. And then, aayusin natin. At gawin ito sa another side. At pagkatapos nun, kunin yung mga tip at gawin yung square knot. So ngayon, let's check the square knot. So yun, tama na naman. Isang palakpakan naman dyan. So, ang susunod na bandaging techniques is the narrow cravat forehead. Dito, malaman natin kung paano i-apply yung sugat natin sa noo. So, yun. Lagi natin tandaan na huwag natin kakalimutan ilagay yung gasa sa parteng na sugatan bago natin i-apply yung triangular bandage. The first step in the narrow cravat forehead is gawin natin muna yung folding ng narrow cravat. And then, pagkatapos ng folding, itapat yung apex sa bandang nasugatan. And, i-crisscross yung nasa likod. And then, gagawa tayo ng square knot sa harap. So, yan, itago lahat yung mga sobrang buhol. Kasi, lagi kong sinasabi sa inyo is bandaging is an art.
So yan, natapos na ang narrow cravat forehead. So yun, let's check yung square na kung tama ba yung ginawa natin. So, ayun na naman. Tama na naman. Isang sigawan na naman dyan. So, the next bandaging technique is the narrow cravat eye damage. So, dito malalaman natin kung paano i-apply yung natamaan natin sa mata. So, yan. Una, lagay mo muna natin yung gasa. And then, the next step is gawin yung narrow cravat holding bago natin i-apply sa eye damage. Pagkatapos ng folding, itapat yung apex sa na-damage na mata at takpan yung dalawang mata para hindi lumala yung sugat ng victim. And then ipaikot ito, pagkatapos ikikriss-cross sa likod upang yung dalawang tip magsalubong sa harap. And then gawin yung square knot. So, ganyan ang itsura ng narrow cravat ay damage. And now, let's check the square nut. So, yun. Tama na naman. So, the next bandaging techniques is the narrow cravat ear or cheek. So, yung ipapakita ko ngayon is yung ear damage. Lagi natin tandaan na huwag natin kakalimutan ilagay yung gasa bago natin i-apply yung triangular bandage. So yung ginagawa ko na yung folding ng narrow kabat.
And then, pagkatapos ng folding, yun, yung apex na yun, tapat sa bandang air damage. And then, ipaikot ito mula sa baba hanggang sa kabila. At ayusin ito kasi alam natin na bandaging is an art. Pagkatapos, i-criss-cross upang magsalubong yung dalawang tip and then gagawin yung square knot. So, yan ang itsura ng narrow cravat ear and cheek. And then, pagkatapos ng lahat, let's check the square nut kung tama nga ba yung ginawa natin. So yun, tama na naman. So the next bandaging techniques is the narrow cravat for arm. So dito ma-apply natin yung mga nasugatan or naglaslas. So, the first step na ang itong sinasabi na huwag natin kakalimutan yung gasa bago natin i-apply yung triangular bandage. And then, gawin yung narrow cravat folding. Pagkatapos ng folding, i-apply ito sa bandang nasugatan. And then, hawakan yung nasugatan na parte upang ipaikot yung triangular bandage para matakpan yung sugat ng biktima. Pagkatapos natin ipaikot yung triangular bandage is gawin na natin yung square knot. So, ganyan yung pag-apply ng narrow cravat forearm. And now, let's check the square knot. So, yun. Tama na naman. Wow. 
And then the second last of bandaging technique is the narrow cravat elbow damage. Dito ma-apply natin yung sugat sa elbow or sa siko. First step, lagi kong sinasabi sa inyo na sa bawat mag apply kayo ng triangular bandage is huwag natin kakalimutan yung gasa. And then, gawin na naman yung narrow cravat holding. Pagkatapos ng narrow cravat folding, i-apply ito sa siko and i-criss-cross ito ng dalawang beses. Pagkatapos na i-criss-cross, uh, ipaikot ito sa buong siko. Lagi natin tandaan na kapag ina-apply natin yung narrow cravat elbow is hindi dapat magalaw ng victim yung kamay niya. Para hindi numala yung sugat niya sa elbow. And then pagkatapos ng ipaikot yung triangular bandage sa buong elbow is gawin natin yung square knot. Dapat magpit yung paggawa ng square knot. Yan ang narrow cravat elbow. And now, let's check the square knot. Kung tama yung pagkaipit or pagkakalas ng square knot natin. So yun, tama na naman. And the last bandaging technique is the narrow cravat palm. Yung kasama kong victim ngayon is yung pinaka magandang nanay ko na si Gloria. The first step na laging ko sinasabi sa inyo simula una hanggang huli is huwag natin kakalimutan ilagay yung gasa bago natin i-apply yung triangular bandage. At pagkatapos nun, gawin natin yung narrow cravat holding. And then, pagkatapos ng folding, i-apply ito sa bandang palm. Dapat, mahaba yung isa and then yung sum is maliit. And then, you first, ipaikot yung maliit. 
and ipaikot na naman yung mahaba. Hanggang matakpan yung sugat sa pan. And then, ikikriss-cross hanggang gawin natin yung square nut malapit sa palm para makompress lalo yung sugat. So, ganyan ang itsura at tamang pag-apply ng narrow cravat palm. And now, let's check the square nut. So, yun! Tama na naman! Isang palakpakan at sigawan naman dyan! So, yun! Hanggang sa muli! Ako po pala si Justin Manalo and yung mga kasama ko na Manalo Family. Thank you for watching!